Magandang gabi ho. Um, hindi po ako magkakomplain ito sa sarili ko. Uh, okay po ako. Kahit po sa suporta nyo, hindi man ako kasing yaman ng mga kasabayan ko, pero okay ho ako. Hindi rin po ako magsasalita ko sa servisyong binibigay ng ABS-CBN dahil kusang buo po nilang binibigay yun. Ang sa akin lang po, kung maipapangako po na yung mga mawawalan po ng trabaho sa gitna ng pandemya, magkakaroon po sila ng trabaho. Na may parehong sweldo, na may parehong benepisyo, dahil ilang taon po ni ang binigay nila doon para maabot nila yung estado yun. Kung meron po, tatahimik po ako. Wala po kayong maririnig sa akin. Pero, pero, alam ko ho na hindi ho pwede mangyari yun. Na hindi mangyari yun. Dahil marami pa ho ang walang trabaho ngayon. Lilinawin ko lang po na hindi po ito laban against our government. And I wish our president the best. Na hindi po natin malalampasan ang pandemyang to kung wala po siya. Naniniwala po ako na dapat po sa panahon ngayon lalo ay magkaisa po tayo mag, at magtulungan. Hindi po ito laban against our government. Nilinawin ko lang po ulit. Ang nilalaban ko po dito ay ang mabigyan po ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN. Kagaya ho ng pagbigay rin po ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang prangkisa pero na-extend po para po dinggin ng kongreso ang kanilang mga kaso. Yun lamang po. Nilalaban ko lang po kung anong tingin ko pong patas, kung anong pantay-pantay. Dahil naniniwala rin po ako dyan. Naniniwala rin po ako na sana po mabigyan po ng araw sa Congress ang EDS-CBN para maharap po nila yung mga paratang sa kanila para mabigyan po sila ng chance. Ng chance po para sa tamang paglilitis. Na tama lang naman po. Mga ma'am at sir, we are not asking for VIP treatment. Hindi po yun. We are asking for a fair chance na yun naman po ang gusto ng Kongreso. Na yun naman po ang gusto ng Senado. Na tamang oras para sa tamang paglilitis. Ngayon naman ho, kung sakali po mapatunayan na mayroong pong pagkakasala ang ABS-CBN, tama po kayo, ang batas ay batas na dapat pong sundin. Kung mayroong pong pagkakamali, ayusin kung sino man nagkasala, parusahan. Pero ayusin po natin ang mali. Naniniwala ako na ang lahat ho ng kumpanya ay mayroon pong pagkukulang at mga may room pa po para i-improve. Naniniwala po ako dyan. Pabor po ako dyan dahil pabor po yan sa tao. Lahat po tayo minsan may reklamo na tayo sa mga boss natin. Eh. Lahat po tayo mapag-government pa niya, maka-private, maliit na kumpanya o malaki. Lahat po tayo may reklamo po. Pero hindi po ang pagpapasara at pagdagdag pa po sa mga listahan na napakalaki na wala na pong trabaho ngayon. Lalo na po sa gitna ng krisis. Alam niyo po, ako po naniniwala rin po ako sa second chance. Lahat po tayo, deserve po natin yung magkaroon ng second chance para maayos po natin yung mga bagay-bagay. Second chance to fix things. And, Kuya Jobert, mahal po kita. Alam ko po yung mga naitulong niyo po sa mapangasawa ko, naging mabait po kayo sa akin, pero... Aminin, aminin po natin pareho na mali po yung pagkakasabi nyo na magpakamati na lang po si Nadine sa ebe. Mali po kayo doon. Pero niniwala po ko, sir, na sa haba ng panahon na binigay nyo po sa industriya ang to, deserve nyo po ang second chance. Sir, tulungan ko po kayo dyan. Kakampi nyo po ako dyan. At sa ABS-CBN, kung mabibigyan po tayo ng second chance ng pagkaka, pagkaka, uh, pangalawang pagkakataon, 
itama ho natin yung lahat ng mga pagkukulang natin. Pasalamatan ho natin yung mga tao, yung mga tao na sumuporta sa laban. Mas pigyan po natin ng tamang alaga yung mga nagtatrabaho sa ebs event kasi sila po yung sumuporta sa laban na to. Yung mga irregular na matagal nang nagtatrabaho sa ebs event irregular po natin. Pigyan po natin ng tamang binipisyo. Bigyan po natin ng magandang buhay yung mga tao. Yung mga um, nangangailangan ng trabaho, total alam na rin naman po natin na pakiramdam na walang trabaho, sana po mabigyan po natin ng trabaho. Yung mga, yung mga empleyado na natanggal sa trabaho na matagal na pa nang lumalaban, alam nyo kung meron po silang pagkakasala, may pagkukulang sila ng panahon na yun, pati hindi rin po natin bigyan ng second chance. Lahat po tayo nangangailangan ng trabaho ngayon. Doon sa nag-viral ngayon na, na camera mal si Kuya, Kuya Journaly, Sir, um, nag-reach out ako sa mga uh, kaibigan kong cameraman kung baka pwedeng makausap ka. Sir, usap po tayo ng maayos. Pakikinggan po kita. Um, baka po pwedeng maging tulay ako para maayos po yung uh, problema. Pakikinggan po kita. Wala, pong, wala po akong pipigilan sa inyo kung magsasalita po kayo. <sighs> sa mga... <sighs> Sa mga um, na walang po ng trabaho ngayong panahon ngayon, humihingi po ako ng pasensya at pauminan sa inyo kung ngayon lang po kami nagsalita, ngayon lang kami humarap, at kung wala po kami ng mga panahon na kailangan nyo po ng damay namin, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Ganito po pala yung pakiramdam ng mga walang ng trabaho. I'm very sorry. Let's see last one. To Soljan Calida, to NTC. How do you expect us to heal as one kung kayo po mismo ang susugat sa amin? Naniniwala ho ako, sir, na marami ho kayo nagawang maganda para ho sa bayan natin. Naniniwala po ako doon. Pero sir, kung tinuloy niyo po itong desisyon na to, kahit na ano pong degree nyo, talino, posisyon, achievements, hindi po yun ang matatandaan ng tao. Matatandaan po nila, and you will go down in history. Bilang kayo po ang taong pumatay sa ABS-CBN at tumuro sa napakaraming tao sa gitna ng pandemya. Yun po yung matatandaan namin, sir. At huwag niyo pong hayaang mangyari yun. Nakikiusap po ako na magkaisa po tayo at magtulungan, lalo na po sa panahon ng krisis. Please, magkaisa po tayo. Yun lamang po ako po si Angel Oxine, Filipino, volunteer, artista. Isa rin po akong no work, no pay na nakikiisa po sa inyo. Ingat po kayo ngayong pandemya, laban ka pamilya.